，那日后就有劳宗叔提点了。一定，一定的。哎，你们看，那边好像有人过来啊。该不会是皇上和嫔妃游园吧？哎，你们看，就在那儿，好像真是皇上，是吗？真的是。哎，那那那，你看，景深山上有没有窥探？是啊，那里怎么会有人呢？王志，在，马上派人上去，把那些人抓起来审问。知道了，皇上。而且，在，慢点，快。你们几个去那边，是。你们几个跟我来，全部给我拿下，都不听话。哎，不是这，什么事儿啊？我是五皇叔府上的大总管，休得无礼。哦，原来是何公公啊！既然知道这事儿就好办了，我带领同乡到此一游，你们还不赶快退下？可是何公公，你可知道景山乃是皇家圣地，平常百姓不得入内。可是你带了这么多外人来，是否图谋不轨？饶命！饶命！你这是胡说什么呀？你这是！来人，把他拿下，详细审问。来人！来人！来人！来人！我看是一场误会罢了。我们都是今年的考生，是身家清白的世子。我们只是来游玩的，并没有图谋不轨啊！就是要误会了，是游玩。别啰嗦，全部拿下！不是，快走！快走！快皇上，镇定一点，一切已交由汪直与宫中的侍卫审问，一定可以查出根源的。启禀皇上，汪直求见。传传传，汪直参见皇上。免礼，你查到了没有？有何收获？我们查到在山上的人是五皇叔府中派来的何公公，是五皇叔府中的人。对，没错。那还有什么发现吗？来人，把东西拿过来。这是从山上那帮人身上搜出来的。他们到景山竟然还带着兵器，那回皇上，最可疑的还是这个，是皇宫内的元会成员。对，他们在景山上面，就是要看清楚宫里面的情况，还把它描绘出来，所以奴才觉得他们是有所图谋的。他们说了是谁指使的吗？他们说跟五皇叔并不认识，不认识。那他怎么会派人带这群人上景山？皇上，有了这张皇宫描绘图，再派人进宫刺杀，按图索骥，那这不等于入无人之境吗？想不到，真的想不到，五皇叔竟然要谋害朕。以前是猎户，如今又在景山窥伺皇宫，皇上，一定要当机立断，以绝后患了。凡是对朕不利的，宁愿我杀也不能放过一个。王直，是，传朕口谕，景山上的人全部杀了。皇上英明，奴才一定照办。另外，四五皇叔已被毒酒。是，奴才先行告退。奴才汪直奉皇上之命带来美酒一壶
，给王爷享用。是你？没错，就是曾经被你辱骂掌国的汪直。你好大的胆子！竟敢假传圣旨，公报私仇！吃了豹子胆，我也不敢呢、啊。今天可是奉皇上之命带圣旨来的。来人，圣旨。幸好皇上福星高照，幸免于难。但是你一直不死心，还让你的那个总管何公公带山贼上井山，窥探皇上，阴谋行刺，图谋不轨，罪证确凿，还敢抵赖？王石，你信口雌黄，你所说的本王一概不知道。可是皇上早已经洞察了一切呀、啊，你就别再做。为的挣扎，来人，美酒。只赐予你一人饮用已是最大恩典。如果把事情闹大了，此君犯上图谋不轨，别说王爷你，你一家七十余口，都会无一幸免。这酒你喝还是不喝？王直，你陷害忠良血口喷人，你会有报应的。多谢王爷提醒，我一定会忠心护主，以保万年。来，我，请享用。王爷。
没睡。大少爷，还没回来？可不是嘛。他平时晚归的时候，都会托人捎个信儿回来。今天一大早就出去了，现在都二更天了还没回来，也没个音信，你说怎么办呢？呃，他说不定是喝醉酒了啊。你这今天还病着呢，赶快回房休息去。啊，我我打他啊，去吧。哎，不行，我睡不着，我我要等我哥回来我再睡。得得，行，啊，我我陪你一起等。你们呀，不必担心。五皇爷要是知道我出了事儿啊，肯定啊是要鼎力相助的。哼，我看那姓汪的。等我出去以后啊，你看我怎么收拾他。不用等，我就在这儿。嘿，我说你这个混蛋，啊，先皇在世的时候都会尊我生何老，你，你竟敢拘禁我！既然你跟先皇熟的话，那你就下去跟他求情吧。<笑>皇上有旨。今天登上景山的所有人，一个活口都不留。啊！来人，站！杀！是。把这里所有的尸体都挂在城门上。我得去找我大哥去。哎，二少爷，二少爷，今天太晚，明天再去吧。你，你知不知道今天一天我都提心吊胆的？我必须去找我大哥去。哎，二少爷，我跟你一块儿去。哎，二少爷，你别着急，你说可真够胆。你说这刚进城就碰到这种事，站全都找别挤别挤，我真的没什么，这些读书人，哎，真是可怜。是啊，哎哎，这位大哥，你刚才说什么？什么读读书人？听守城的官兵说，今天有些人偷偷登上景山，被皇上发现，全部刺死，还全尸在城门上。听说那些人都是来参加科举考试的读书人。你说这事儿？二少爷，你慢点，慢点。哎，二少爷。
少爷已经死了，你要是再有什么闪失，二少爷。我们应以此事为鉴，吩咐下去，希望各级宫女不要触犯宫中禁令。如有犯者，就算未惊动皇上太后，我们上宫局也必定严惩。是。是各司还有何事相告？回礼上宫，月宫局在下月初一考试，如果大家都有空的话。可以来指点一下，给予意见，以作评审。这也算是月宫局的盛事，到时我会去的。谢礼上宫，有您在场，参加考试的宫女一定会加倍努力的。<笑>我还以为他们见了我会怯场呢。<笑>李上宫一向仁厚，宫女们哪会怕您呢？倒是林司正，如果不在场的话，就不会有人怯场。张思志又来取笑我了。谁让我是执法的司政呢？我不严肃点儿，我哪能慑服他们呢？话虽如此，但近日后宫发生的事故，林思政都是采取不了了之的态度，我看难以服众。周司舍，你这话未免太重了吧？不是吗？就拿张思志。授业银两失窃一事来说，到头来钱是找回来了，但到底是谁干的，就没有了结论。钱丢在无人处，追究下去已经无益了，此事不要再提了。是，你们都出去吧。是。是林司正。我还有事要跟你说，你都看到了，就算我不追究，也难掩众口纷纭。你好自为之。是，出去吧。上次你借我钱买乐器，现在可以把钱还给你了。好，你跟韩香练的怎么样了？有了新的乐器，比以前好很多了。那就好了。上次是我大意，没有把钱收好，连累你被关了好几天。我真怕影响到你参加考试呢。好在已经没事了，不过我们在宫里还是要多加小心才是。别管其他的了，用心点练习。我啊，相信你们一定可以考进月宫局的。谢谢，谢谢你，夏荷。那我忙去了。吃不了兜着走了，如果再出什么事端，我怕林思正想盖也盖不住。你放心，没事的。
。韩星，你今天怎么会这么失准啊？看来我不能参加考试了。为什么不能去啊？我的手，你的手怎么了？怎么会烂成这样啊？我也不知道。我今天洗完衣服，双手。就开始发痒，之后便脱皮红肿。我不能去参加考试了。张太医啊。您不是着急回御药房吗？啊，是。呃，方少爷前两天身体不适，派人取了些丹药，我想看看他服药之后身体是否有所好转。哦，您现在是等一下，我进去问一下方少爷。好，有劳了。啊。方少爷，张太医，进宫替谁把脉？是钱太后的平安脉，啊，是吗？是的。方上姨，前两天令人到御药房取药，说是头痛疲累，不知服用以后身体如何呀？已经好多了，谢太医关心。啊，啊，近日天气时晴时阴，早晚还需添衣，以防受寒。我知道了，谢太医提醒。我还要回月宫局处理公务，先行告辞。好，慢行。王少春华，有事想请教太医。哦，什么事啊？我有个朋友是浣衣局的宫女，近日她的双手发痒溃烂，不知道有什么药膏可以让她早日康复。啊，来，用这个试试，早晚各涂一次，最要紧的是不能碰水。啊，不能碰水啊？是啊，如果继续洗衣服的话，就难以痊愈了。那如果完全不碰水，大概要多长时间才可以痊愈呢？这个要分人了，有些人只需要十天八天，有些人可能要一年半载。那赶不及了。嗯，什么赶不及啊？啊，没什么，谢谢太医。那我先走了。你先把它洗好吧。啊，那好，你放在这儿吧，明天这个时候就可以拿回。你这手怎么回事啊？我也不知道。思政、思治他们的衣服，就是用他这双手洗的。你不想活了？这，这什么呢？他这双手烂成这个样子，会不会传染啊？这如果宫中女官被传染了怎么办？
如果万贵妃、皇太后被传染了，又怎么办？你说，这，呃、是我安排不周。夏荷姐，这事你千万别说出去，我马上把它换掉啊！我告诉你，他这手要是没痊愈，你不许让他碰任何东西，打水也不行。是是是，是。不知道怎么做事。的。你进去休息几天吧，千万别碰这些东西了啊！说图谋不轨，意图谋反，证据确凿，儿臣万不得已才出此下策，请母后明察。证据确凿，证据呢？证据呢？证据何在？武皇叔先是雇佣猎户，欲行刺儿臣，幸好儿臣福大命大，才不至于死在他的手上。什么？武皇叔命人要刺杀皇上？哀家为何？从未听闻呢。儿臣开始也是半信半疑，一直在暗中派人调查。三日前，又发现武皇叔府的总管偷偷带人登上了景山，绘制出详细的皇宫内部描绘图，以便日后伺机行刺儿臣。怎么可能？武皇叔一向对先皇和哀家尊敬有加，对皇儿你也是关怀备至啊，怎么可能做出这样的事情呢？母后，您是有所不知。自从儿臣登基之后，武皇叔倡议之事，儿臣应允便罢。但凡儿臣有所质疑，他便立即不快。他可能觉得儿臣现在已不易被控制，想谋创造美或者另立新君。哎呀，皇儿，这等罪名，你可不能担心一面之词啊！你万万不该不声不问，把你的皇叔就给处死。后认为，儿臣的安危不及武皇叔的性命重要吗？你，武皇叔三番四次的侮辱朕，现在又有人说他意图谋害朕，难道母后认为，儿臣之死方能变出这件事情的真伪是吗？母后是怕你听信谗言，枉杀无辜。母后还是认为武皇叔是枉死的，那母后可以责罚儿臣，只要母后金口一开。儿臣愿意一命抵一命。你，你，你怎么可以以死来要挟母后呢？如何才能泄母后心头之气？请母后直言。参见皇上，有何事快报？禀告皇上，武皇叔已经草草下葬，他的家人已经离开京城，往南迁徙。嗯，但是，奴才大胆，恐怕有人心有不甘，会对皇上和大明江山不利，所以，奴才已私下找人暗查，如有情况，随时回报。王直，做得好。哎，谢皇。但是，奴才看见皇上好像心情不太好，好似满腹怒气的样子，是不是不开心？能不能让汪直帮您分忧一下？武皇叔和母后一向亲厚，周太后知道，朕赐死武皇叔
就责难朕，还不相信五皇叔，对朕不忠。哎，太后仁慈嘛，对五皇叔之死心中难免不安，但是不安归不安，时日一过，什么都会淡嘛。但是最重要的是。如果皇上现在跟太后做义气之争的话，伤及母子之情就不太好了吧？你这话说的有道理啊！哎，为皇上分忧是应该的。哎，如果皇上，你想要向太后示好的话，奴才还有一个妙策。还有什么吩咐？你去传王直进见。是。在万贵妃宫中，朕十分放心。但是又觉得大材小用，委屈了你。啊，回皇上能为皇上和贵妃分忧，无论奴才做什么，也都是毫无怨言的。五皇叔图谋不轨一事，令朕十分不安。现在朝廷文武百官以及外戚内侍，对朕是否忠心，朕都心存疑虑。望旨。朕想由你组织西厂，暗中调查文武百官动态，以及民间是否有异端分子对朝廷不满，能让朕早做防范。啊，真的？啊，对不起，谢皇上，能为皇上分忧，奴才万死不辞。谢皇上，谢皇上。好，既然你已经答应朕，朕就命你为西厂厂工，率领禁军五百，调查朝中内外一切对朕或者朝廷不满的人和事，直接向朕汇报。谢主隆恩，谢主隆恩，谢主隆恩。你们是怎么做事？本宫传召一个奴才，都传不来吗？回娘娘，奴婢已向汪公公说明，娘娘要他马上来见，他也答应，赶紧过来。赶紧，人呢？汪厂公到。汪直参见。你，我，对呀，哼，我不同了。
，我刚蒙皇上不弃，封我为西厂厂公，率五百禁卫，保护皇上和大明社稷安危。哼，士别三日，刮目相看。汪直，你神气起来了。汪直一直得娘娘照顾，所以今天就算是职位不同，也会对娘娘忠心耿耿，与往常一样。闭嘴！本宫就是太相信你了，如今才被你反咬一口。娘娘何出此言呢？哼，是谁劝皇上册立王淑女为皇后？以讨太后欢心，你以为本宫毫不知情？哼，就是你这个吃里扒外的狗！娘娘误会了，册立皇后之事，是皇上的主意，跟汪直并没有关系。再说，以汪直之见，娘娘大可放心。其实，现在就算封王淑女为皇后，这也对娘娘一点威胁都没有，又何必要介意呢？哼，你叫皇上册立皇后。多安插一个女人在皇上身边，还让她骑在本宫的头上，还说对本宫没有威胁。娘娘一直都是一个聪明人，你应该知道，这皇后之位即使在空置十年二十年，只要周太后健在，娘娘根本不可能坐得上去。再说，这个王淑女生性胆小，且懦弱怕事，每天只爱念经礼佛，所以对娘娘一点威胁都没有。再说，因为之前五皇叔之死。周太后对你、对皇上已经心存不满了，为什么不在此时做个顺水人情，让他把这口气咽下去呢？哼，王直，你可真是懂得算计啊！我千算万算都是为娘娘而算的。好一张油嘴！西厂厂工，不就是你为自己算回来的吗？皇上宠爱，奴才却之不恭。但是，一直以来，如果奴才没有娘娘的提拔，就没有今天。所以，娘娘以后有什么吩咐，奴才只要办得到，一定赴汤蹈火，为娘娘效劳。来吧。